Oi, oi, sejam bem-vindos ao meu canal, para quem não me conhece, me chamo Valéria Zambuja, eu sou arquiteta e a gente tem esse quadro aqui no canal que se chama Direto na Planta, onde eu apresento a planta para vocês, né? A planta baixa, a gente mostra todas as medidas e a pergunta que eu mais recebo nesse canal é onde que baixa essa planta? Onde que eu consigo esse PDF? Manda o um PDF para mim! Então, gente, essa é a grande novidade que eu nem vou enrolar para falar. A gente vai ter o PDF disponível para vocês, para vocês baixarem, para vocês terem no celular, para vocês conseguirem imprimir, imprimir na impressora normal, na folha A4, normalzinha na casa de vocês. Então essa é a grande novidade, eu estou muito feliz em poder compartilhar isso com vocês. Eu vou deixar descrito aqui embaixo como que vocês fazem para baixar, tem o link, tudo certinho. Vocês vão, na hora que vocês forem baixar o arquivo, ele é um arquivo, e vão ter oito PDFs nessa nossa primeira, nosso primeiro dia aí do Direto na Planta com o PDF disponível, tá? A nossa primeira planta, então, é do PDF, é a nossa planta Ardênia, tá? Essa vai ser a nossa primeira planta disponibilizada. O vídeo vai estar tá linkado lá para vocês saberem qual que é. Gente, vocês vão entrar no, no link e vocês vão ver que é um valor simbólico que a gente colocou. Tá longe de ser um valor de projeto, é realmente para todo mundo conseguir ter, para todo mundo conseguir adquirir a planta, para vocês se inspirarem, para vocês né, conseguirem ter em casa, rabiscar, fazer estudo, tá? Então, realmente é um valor simbólico. Vocês conseguem acessar aí, então eu vou deixar descrito aqui, mas eu vou continuar mostrando as plantas no canal, vão ser uma série de três plantas agora no começo, tá? Então, eu vou continuar mostrando a planta aqui para vocês. Inclusive, vamos lá ver a nossa planta? Então, vamos lá para a nossa planta. Essa aqui é a nossa planta Garnene. Ela tem 60 metros quadrados, tá? De área construída. E aí, o terreno, ele tem 10 de frente por 15. Lembrando que lá, quando vocês forem baixar, ela vai estar tá em dois tipos de terreno, tá? Esse é um terreno que ela se enca encaixa. E aí, lá no, no download, ela vai ter outro tipo de terreno para vocês verem. Então, aqui ela tem 10 de frente e 15 de fundo. Temos duas vagas na garagem, tá? E aí, a gente tem aqui um recuo de 5 metros, que essas vagas são vagas padrões. A gente tem a porta de entrada, acesso da sala é aqui. E essa sala, ela tá com 5 e 5 por 3 e 20. E aí, essa sala aqui, ela faz aquela circulação que a gente fala que entra aqui e sai direto na varanda ali do fundo. A gente tem uma porta de correr aqui no fundo, ó. Então, essa varanda, além de, essa sala, além de ter uma circulação boa de ar, a gente consegue ter acesso direto aqui no fundo, né, na nossa área de lazer. E aí, a gente tem uma cozinha que ela é aberta. A cozinha, gente, ela tem 3,65 por 2,65. Ela tem um tamanho ótimo e ela tá aqui integrada com essa sala. Caso vocês queiram, vocês conseguem fazer um balcão aqui, tá? Vocês conseguem fazer um balcão, uma bancadinha aqui pra ter banqueta... Ou então, vocês conseguem até mesmo fechar ela, tá? Vocês conseguem fechar ela aqui, ó. Colocar uma porta nessa cozinha e deixar ela fechada. Pra quem não gosta de cozinha aberta, tá? E aí, da cozinha, a gente consegue entrar na área de serviço. A área de serviço, ela ficou escondida aqui nesse canto. Ela é uma área de serviço que ela é aberta. Aqui, ó, é só a parede neste cantinho. Aqui ela é aberta. Caso vocês queiram também, a gente consegue colocar uma porta aqui. E a cozinha, ela tem saída externa. Por que que ela tem essa saída aqui, ó? Entrada de serviço. Porque a pessoa que entra aqui vai fazer alguma manutenção, seja no jardim, seja trocar o gás, ela consegue entrar aqui pela área, é, nosso acesso de serviço, né? Pela cozinha, atravessar a área de serviço e ter acesso lá no fundo. Ela não precisa passar por dentro aqui da sua casa. Então, a gente tem esse acessozinho aqui de serviço, tá? E aí, eu coloquei essa porta aqui pra esse acesso. Agora, na nossa área interna, né, a nossa área íntima, a gente tem o corredor, a circulação, e temos o primeiro banheiro, que é o banheiro social, que ele vai atender também essa sala, né? O banheiro, ele tá com 1,90 por 1,10. O banheiro, ele tá no tamanho praticamente padrão, ele é um tamanho razoável, ele não é apertado. E aí, temos aqui a pia, a bacia sanitária e o box, tá? O primeiro quarto, ele é um quarto de 3,35 por 2,70. Ele é um quarto bom, tá no tamanho bom, e a janela dele tá aqui pra frente, ó. Tá? E a nossa suíte, ela tá com 3,50 por 3,56. Ela é uma suíte maior que o quarto, né? Ela é uma suíte boa. 
E o nosso banheiro da suíte, ele é um banheiro mais comprido, ele é 2,70 por 1,20. Então, esse banheiro aqui, ele tem um box super confortável, porque a gente consegue ter mais espaço aqui de box, por ele ter esse comprimento, tá? E aí, os dois banheiros, vocês conseguem fazer aquele nicho dentro do box, nesta parede aqui, no banheiro social, e nesta parede aqui, que é a parede da janelinha do banheiro da suíte, tá bom? Então, essa é a nossa área, nossa planta gardênia, com todas as medidas, tá? No download, ele vem com todas as medidas certinhas para vocês conferirem, verem de pertinho, né? Conseguir imprimir. Agora, a nossa planta de layout. Nossa planta de layout é uma sugestão de como você pode mobiliar essa casa, tá? Então, como sugestão, a gente tem aqui a nossa cozinha aberta. A gente consegue ter uma bancada bem grande, ó. Colocar o fogão ou um cooktop com forno e aqui a geladeira e aqui um armário, tá? Então, a nossa cozinha aqui, ela tá aberta. Aqui a gente tem espaço para uma mesa de seis lugares. Aqui, ó, ficou o painel da televisão, um painel bem legal e o nosso sofá. Saindo aqui, a sugestão é que vocês façam uma varanda aqui até um e meio, que a maioria... Dos, dos municípios, quando a gente tem um e meio, ó, quando a gente tem 1,5, é, não é considerado como área construída, tá? Quando a gente tem só essa cobertura aqui, a maioria dos municípios, eles consideram como varanda, tá? A gente não tem, é, não considera como área construída, a gente considera somente como uma área coberta. E tem município que considera somente como beiral, não vai nem considerar como área coberta. Então, é muito bacana vocês verificarem a legislação do local de vocês, porque às vezes esse e-mail aqui dessa varanda, né, que fica um tamanho bom, um tamanho razoável, ele não é nem considerado como área coberta, ele é considerado como beiral da casa. Entrando aqui no primeiro quarto, a sugestão é, cabem duas camas de solteiro ou cabem uma cama de casal, cabem uma cama de casal aqui tranquilamente. E esse guarda-roupa, gente, ele é um guarda-roupa de 2,70. Ele tem um tamanho ótimo, ele é um guarda-roupa bem grande, tá? E aí, aquela história, né? Quando você vai fazer móveis planejados, vocês conseguem fazer aqui também, né? Continuar esse guarda-roupa em L. Fica a critério de vocês. A suíte, ela cabe uma cama queen e uma cama de casal, tá? Então, você tem essas duas opções aí de cama. Ele é uma... Nessa largura aqui, ela cabe as duas. E aí, vocês também conseguem colocar um guarda-roupa bem legal aqui na frente, pra quem gosta de televisão no quarto, um painel com televisão. E os banheiros, gente, eles seguem sempre a mesma configuração, tá? Primeiro a pia, depois a bacia sanitária e depois a área de box. A área de box dessa planta aqui, ela ficou bem maior, porque é o banheiro é mais comprido, como eu disse anteriormente. O que conta como área construída dessa planta? Eu vou marcar aqui pra vocês, pra vocês entenderem o que que são... Esses 60 metros, tá? A área construída, então, é isto daqui, ó. Vixe, tá falhando aqui o nosso canetão. Deixa eu pegar outra cor. Vamos ver se essa aqui tá funcionando. Pra vocês conseguirem entender a nossa área construída. Então, o que que vai contar aqui... Como área construída. É isso aqui que vocês conseguem ver de laranja. Essa vai ser a área da nossa casa, tá? Isso daqui vai ser considerado como área construída. E é essa metragem aqui que nós temos os 60 metros. Então, isso aqui tudo, ó, vai ser a área construída. Tá? O que é considerado área de cobertura ou varanda? Vai ser essa aqui. Como a gente não tem porta nessa área de serviço, ela vai considerar, ser considerada também só como um beiral, uma área coberta. E aqui na frente, a sugestão, se vocês vierem até um e meio aqui na frente, que dá para vocês descerem, né, da porta da frente do carro e não se molharem, ela também é só considerada uma área coberta. Se vocês aumentarem isso daqui, aí tem que ver a legislação local de vocês para ver o que será considerado, tá bom? Então, essa é a nossa planta. Lembrando que tanto a planta 
baixa, quanto essa de layout. Também temos uma planta com terreno. Temos uma planta também com as delimitações de como ela tá localizada dentro do terreno. Tá tudo lá pra vocês baixarem. E aí, vocês gostaram então da Gardenia, gente? Ela é uma planta bem legal, como eu disse pra vocês, é uma novidade essa primeira planta. Ela vai, vocês, esse primeiro arquivo, pra quem baixar essa primeira planta, ela vai estar disponível oito arquivos para vocês. Então vocês vão ter direito à planta baixa, a planta de layout, essas duas que eu mostrei para vocês. E uma grande novidade que eu não trago aqui para vocês, que é a planta de localização. Então a planta de localização com a, com a casa no terreno também vai estar disponível e a planta da casa no terreno. Então a gente tem duas plantas, a, a da casa no terreno e a de localização, tá? Então... São quatro casas nesse primeiro momento, quatro plantas nesse primeiro momento. Vão ser oito, porque vocês vão ter essa mesma casa em dois terrenos diferentes, para vocês conseguirem comparar e ver quais são as possibilidades, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário aqui para mim de sugestão de planta. Valéria, faz uma planta de 50 metros, de 100 metros, de 90 metros. Deixa sua sugestão aqui que a gente traz no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixa seu like aqui pra mim que é muito importante, se inscreve e já manda pra aquele seu amigo que tá pensando em construir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e é isso, até a próxima, tchau, tchau!